ലക്ഷ്മീസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി വിമൽ ഫ്രം ലക്ഷ്മി സുഖോട്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആലു പൊറാട്ടയാണ് ആലു പൊറാട്ട എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ അതൊരു നോർത്ത് റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ കാരണം എനിക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനാണ് മെയിനായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് അത് വലിയ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഓർത്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ പല പല തരത്തിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതും ടേസ്റ്റിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് എൻ്റെ വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് പറയാം നമുക്ക് ആലു പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആദ്യം കുക്കറിലിട്ട് വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് വിസിലായി കഴിയുമ്പം അത് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പ്രഷർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് തോലെടുക്കാം അത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാവ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് കാരണം ഈ മാവ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് പരത്തുമ്പം തൊട്ട് പരത്താനുള്ള മാവ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലെന്തായാലും ഒന്നര ഗ്ലാസ് മാവ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും എണ്ണ ചേർക്കാം പക്ഷെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ആട്ടയുടെ മാവിന് എത്ര വെള്ളം വേണ്ടി വരുന്ന അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു അളവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല നോർത്തിലൊക്കെ അവർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രിഫറൻസാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാൻ എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതൊഴിച്ച് കുഴച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അൽപ്പാൽപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര വേണ്ടി വരുന്നു ഞാൻ പറയാം അറ്റ് എ ടൈം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആശീർവാദിൻ്റെ ആട്ടയാണ് ആശീർവാദിൻ്റെ ആട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ശരിയാവും ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അര മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയായില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനേക്കാൾ അല്പം കുറവാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങളുടെ ആട്ട അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ആട്ട നല്ലപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ച് മയം വരുത്തണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനി ഈ ആട്ട അടച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വലുത് ഒരു സവാള ഇങ്ങനെ വളരെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു അര ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചും ഇടാം ഞാൻ പിന്നെ ചതച്ചതൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ എടുത്തോളൂ ഇതൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി ഐറ്റംസ് ഇനി പൊടികൾ ഞാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം
നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയാലും പൊറോട്ടയ്ക്ക് നന്നായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കണം സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ആദ്യം ചേർക്കാം ആ പച്ചമുളക് ആദ്യം ചേർത്ത് ആ എണ്ണയിൽ നല്ലപോലെ വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എരിവ് കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് അത് മുകളിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആവുന്നവരെ അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക മൊരിയണ്ട നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ സവാള ഇത്ര മാത്രം വഴന്നാൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണം നമുക്ക് ഈ മസാല ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു കൊണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം കാരണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊട്ടറ്റോയ്ക്കകത്ത് ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങളൊന്നും കിടക്കാൻ പാടില്ല ഫുൾ ഒട്ടും കഷ്ണം കിടക്കാൻ പാടില്ല മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആംചൂർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആംചൂർ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡറാണ് ഇതില്ലാത്തവർക്ക് ഒരല്പം നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പിന് ഇനി ആ പുളിപ്പ് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ചേർക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഇത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക സോറി പറയാൻ മറന്നുപോയി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇത് ചേർത്തത് കാരണം ഇനി ഇത് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ആ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആംസൂർ പൗഡർ നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാവുന്ന സാധനമാണ് അത് വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബാക്കി മസാല മാത്രമേ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂക്കണ്ട എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് അത് നേരത്തെ ചേർത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ആട്ടപ്പം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ആലു പറട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് വേവാനിടും എന്നിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ആട്ട കുഴയ്ക്കും ആട്ട കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വേവൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതെടുത്ത് മാഷ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ചൂടും അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ടൈം എവിടെയും ലാഗ് ആവാതെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കാണിക്കുന്നതും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചൂടാന്ന് നോക്കാം നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി മാറ്റാം ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് അല്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റണം സ്റ്റഫ് വെക്കാനുള്ളതല്ലേ ഇത്രയെങ്കിലും വേണം ഒരു ബോൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയുടെ വലിപ്പം പോരാ എനിക്കിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ആലു പൊറാട്ട മതി ഈ മാവ് എക്സ്ട്രാ ആണ് ഞാൻ ഇത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ദിവസത്തേക്ക് വെക്കരുത് കറക്കാൻ തുടങ്ങും നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അഞ്ചെണ്ണ ചുടുന്നുള്ളൂ ഈ മാവ് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്ലെറ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നല്ലൊരു വെറ്റ് ക്ലോത്ത് വെച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇവിടെ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു ടിഷ്യൂ വെച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈർപ്പം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ
പിന്നെ എന്താ പറയുക വേലൻ പച്ച ചപ്പാത്തി പലകിയിലൊക്കെ വെച്ച് പരത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പരത്താൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടി ഒരല്പം നമ്മുടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാവ് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഈ പൊടിയിലൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പൊടിയാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം നമ്മുടെ ഇത് ശരിക്കും തവ മൊത്തം പൊടിയായി പോവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വലുതാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും ഞാനൊരു ഒന്നൊന്നര സ്പൂൺ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സീൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് മാറ്റാം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കത് പതുക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരൽപ്പം ആലുമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കാണാൻ തുടങ്ങുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്നും പുറത്ത് പോവില്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പരത്തിയെടുക്കുക ഞാൻ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിക്കാം നമ്മളിത് ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് പൊടി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്ത് പരത്തിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പാൻ മൊത്തം പൊടിയായിരിക്കും നമ്മൾ സാരില്ല സാരില്ല പോയിട്ടിരുന്നു കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു റൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പൊടിയൊക്കെ കൗണ്ടർ ഓപ്പിൽ തന്നെ തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മാത്രം ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടിപ്പ് മുറിച്ച് മാറ്റാം കംപ്ലീറ്റ്ലി സീൽ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മാറ്റാം അല്ലാതെ അതിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്യാം ആ പൊടിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്താൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഈവൺ ആയിട്ട് വേണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറവൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി പാൻ ഇത് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതൊന്ന് ചുറ്റിക്കോളും കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇത് ഇടാൻ പറ്റില്ല ചെറുതായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ആലുമൊക്കെ പുറത്ത് കാണും പുറത്ത് കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് പുറത്തേക്കൊന്നും ചാടിപ്പോവില്ല പൊടി പോരാ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പൊടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് സൈസിന് ഷേപ്പിന് ഒരു ഈവൺ ആയിട്ട് തിക്നെസ്സിൽ വലിയ ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല തിക്നെസ് കറക്റ്റ് ഈവൺ ആയിരിക്കണം ആലും എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോട്ടെ പലരും പല മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ടാവാം ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ചെയ്യാറ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം 
ഞാൻ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ദോശ പാനിൽ തന്നെയാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ആദ്യം പാൻ എടുത്ത് ചൂടാവാൻ വെക്കുക കല്ലിലേക്ക് അല്പ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നല്ല എടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ടിഷ്യൂ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ആലു പൊറോട്ടയുടെ ഇതെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സൈഡിലൂടെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് തിരിച്ചിടാറാവുന്ന സമയത്ത് മുകളിലൊരു അല്പം എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക തിരിച്ചിടുക ഇതുണ്ടോ ആലു പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ശരിക്കും ആ മുരിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ച് രണ്ട് സൈഡ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വേവിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം താങ്ക